இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு மனசு ஒப்புமா என்ன பாரதி நீ ரொம்ப பொறுமசாலி நீ ஏன் இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கலாமா மேடம் சீக்கிரமா சொன்னீங்களாமே எங்கே போகணுமா ஆமாம் முப்பத்தை அம்மா வீட்டுக்கு போனோம் பாரதி உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறதுன்னு முடிவே எடுத்துட்டியா பாரதி நீ புத்திசாலி பொண்ணு உனக்கு புத்தி சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு அறிவு பத்தாது இருந்தாலும் எனக்காக இன்னொரு முறை யோசிச்சு முடிவெடுக்க கூடாதா என்னால இந்த வீட்டுல இருக்க முடியுமான்னு தோணல நான் இங்க இருந்தா எல்லாருக்குமே தர்ம சங்கடம் அதான் அம்மா கூட இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு தப்பா நினைக்காதீங்க மாமா நீ எங்களாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க மாமா இப்ப சைலண்டா இருந்தா சரியா இருக்காது ஏமா பாரதி நீ பாட்டுக்கு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா எப்படிமா நீ இல்லனா சந்தோஷ் இன்னும் கெட்டு சீரழிஞ்சு தான் போவோம் அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தியா நான் இருந்தா மட்டும் நல்லவரா இருப்பாரா மாமா சரி விடு சந்தோஷ் எப்படியோ கெட்டு சீரழிஞ்சு போறானே வச்சுக்கோ ஆனா பாவம் அண்ணன் நிலைமையை யோசிச்சு பாத்தியா ஏற்கனவே அவர் சந்தோஷ் பண்ணதை நினைச்சு மனசு ரொம்ப வேதனைப்பட்டு இருக்காரு இப்ப நீ விட்டு விட்டு போயிட்டேனா பாவமா அவரு ரொம்ப வெக்ஸ் ஆயிடுவாரு அதுக்காகவாவது கொஞ்சம் டிசிஷனை மாத்திக்கோ ஏன் நீங்க என்னென்ன சொல்றீங்க வேணாம்ப்பா அவளை யாரும் தடுக்காதீங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவளை இந்த வீட்டில் தங்க சொல்றது போல ஒரு கொடுமையான தண்டனையை அவளுக்கு யாருமே கொடுக்க முடியாது தப்பு பண்ணது நானும் சந்தோஷம் நட்டுறாஜா தண்டனை இந்த பெண்ணுக்கா அண்ணே சந்தோஷ் பண்ண தப்புக்கு நாம என்னென்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு அயோக்கியனை பெற்றதுக்கும் அந்த தருதல பயிலுக்கு இவ்வளவு கட்டி வச்சு இவளோட வாழ்க்கையை பாழாக்கினதுக்கும் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியதுன்னா இவள் இல்ல போக விடுங்க பூபதி ஐயா இவங்களை அழைச்சிட்டு போய் பத்திரமா அவங்க வீட்டில் விட்டுட்டு வா ஏய் வண்டி குழுங்காம ஜாக்கிரதையா போகணும் ஏன் சொல்றேன்னு புரியுது இல்ல தெரியும் ஐயா சாப்பிடணும் 
அது தொட்டு சாப்பிட்டா வாந்தி வருது கொரியும் உன்னையும் பிள்ளையும் நீ தண்ட பாத்துக்கணும் பணமோ இல்ல வேற எந்த உதவி வேணாலும் தயங்காம கேளு இது உன் வீடு தான் மரியாதையும் போயிருக்கும் இல்லடா ரொம்ப ஒரு மாதிரி எமோஷனாக இருந்தேன் பேசுறதுக்கு கூட ஆள் இல்லை திடீர்னு இந்த உலகத்தில் எனக்கு யாருமே இல்லைன்னு ஒரு அனாதை ஆயிட்டமோனு ஒரு ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சுடா இந்த உலகத்தில் யாருமே அனாதை இல்லை அதை விட்டு தெல்லு சந்தோஷ் நீ எப்படி அப்படி இருக்க ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கடா உனக்கு நான் எவ்வளோ துரோகம் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ கெடுதல் பண்ணியிருக்கேன் துரோகம் பண்றவனை மண்ணை கெடு கூட பெருசு இல்லடா ஆனா துரோகம் பண்ண உதவுற பத்தியா அது எப்படா நேத்து ஒருவேளை அதே இடத்துல நீ என்னை விட்டுருந்தனா என் நிலைமை என்னடா இருக்கும் எனக்கும் பயமா தான் இருக்கு நினைச்சு பார்க்காத விட்டுரு நீ பண்ண ஹெல்ப்புக்காக தேங்க்ஸ்னு ஒரே வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிட முடியாதுரா 
ஆனால் இப்போ என்னால் தேங்க்ஸ் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் இதை பாரு எதையும் எதிர்பார்த்து நான் பண்ணல சந்தோஷ் நேற்று அந்த நிலைமையில் உன்னை விட்டுட்டு போயிருந்து உனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிருந்தா அதுக்கப்புறம் என்னால் நிம்மதியாக வாழ முடியாதுடா மனசாட்சிக்கு பயந்து தான் உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்து நினச்சிக்க சரி அதை விடு உன் விஷயத்தில் இப்போ நீ என்ன பண்ணுறதா இருக்க அதை சொல்லும் முதல்ல தெரியலையே என்ன பண்றது எது பண்றது ஒரு ஐடியா வர மாட்டேங்குதுடா இத பாரு ஒரே ஒரு ஐடியா இருக்கு நீ பாரதி கிட்ட போய் பேசு என்னடா அப்படி பாக்குற பாரதியோட பாரதியோட முகத்தை பார்த்து பேசுற அளவுக்கு என்னாலேயே <laughs> நடக்கு <laughs> என்னடா <laughs> யோ <laughs> மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படாத சந்தோஷ் பாரதி நம்பணும் அவங்களுக்கு மட்டும் நீ நல்லவன் தெரிஞ்சா போதுண்டா அதுக்கு ஒரே வழி நேத்து நீ என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி பாரதி கிட்டையும் எல்லா உண்மையும் சொல்லு ஒன்று விடாம சொல்லு அழுக வந்து அழு தப்பு இல்லை கட்டின பொண்டாட்டிக்கு முன்னாடி அழுதா எந்த தப்பும் இல்லை எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் பிரச்சனை வந்தப்ப பாரதி சேர்த்து வச்சாங்களே அப்போ எங்களோட அழுக தான் எங்களை சேர்த்து வச்சது கிட்டத்தட்ட பாவம் எல்லாம் போன மாதிரி இருந்தது சொல்ல போனா அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தான் எங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நெருக்கமே அதிகமாச்சு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை அதிகமாச்சு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஈகோ இல்லாம நாங்க ரெண்டு பேரும் அன்னைக்கு அழுதம் பத்தி அதுதான் காரணம் நீயும் உன்னோட ஈகோவை தள்ளி வச்சுட்டு பாரதிய பார்த்து பேசு எல்லாம் சரியாகுண்டா நீ சொல்றது கரெக்டு தான் நான் எந்த தப்பும் செய்யலடா அப்படி இருக்கும் நான் என் தயங்கணும் அதுவும் ஏன் பாரதிக்கிட்ட நான் பேசுறதுக்கு நான் என்ட கூச்சப்படணும் நான் சொல்லிடுறேன்டா நடந்த எல்லா உண்மையும் நான் அவகிட்ட சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் நம்புறாளோ நம்பலையோ அது அவ இஷ்டம் நம்ம நான் சந்தோஷம் என்னடாஜதுல <laughs> சரி
சந்தோஷா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 யாருக்கும் பாதகமா இருக்க முடிய நீங்க இருக்க மாட்டீங்க இப்ப நீங்க என்கிட்ட சொல்லனாலும் என்னால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுது அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் இப்ப வீட்டுக்கு போறேன் மேடம் நான் ஏதாவது தப்பா பேசியிருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் வரேன் வெளியூருக்குறல <laughs> 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 என்னடேடாங்க <laughs> 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 என்னங்க வாசல்ல யாரு வந்திருக்கா வந்து பாருங்க 
இருடி உள்ள வந்துடாத இங்கே நில்லு என்னங்க